the new president, terrific person. I spoke to him at length on a call, did a great job, got a tremendous vote, and they have a lot of confidence in him in Mexico, and that's good. Después de una llamada, un emisario, una carta y otra carta, la relación entre el presidente Donald Trump y el candidato ganador de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, parece un extraño idilio. El día de ayer, por la tarde noche, recibimos esta carta del presidente Donald Trump y la vamos a dar a conocer ahora porque es parte del de acuerdo. Ellos nos han entendido en el planteamiento de que vamos nosotros a transparentar todo lo que tiene que ver con la relación. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard dieron a conocer la respuesta de Donald Trump a la carta enviada a través de la delegación estadounidense que visitó México el viernes 13 de julio. Se coincide en cuatro áreas esenciales que son comercio, migración, desarrollo y seguridad. Trump asegura que su administración tiene gran interés en trabajar de cerca con el próximo gobierno y que ha instruido a su equipo a redoblar esfuerzos en la relación. Se coincide en que la renegociación del Tratado de Libre de Comercio se reanude a la brevedad. Como ustedes saben, ya para el día jueves esto va a ocurrir y el equipo de transición, como ya lo, lo dijo aquí el licenciado López Obrador, nuestro virtual presidente electo, el equipo de transición va a estar presente y va a participar en esa renegociación que se reanuda el jueves, eh, coordinados y respetuosos de las actuales autoridades mexicanas. Pero sin dejar de ser Trump, aunque coinciden que una renegociación exitosa beneficiará a los trabajadores en ambos lados de la frontera, asegura que de no lograrse a la brevedad, tendrá que elegir otro camino, distinto al presente. Luego de que Andrés Manuel López Obrador insistiera en la cooperación para el desarrollo en México y Centroamérica para contener la migración, ahora Trump, sin dejar de recordar su negativa a la migración ilegal, reconoce que el tema requiere mucho más que simplemente asegurar la frontera. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico. Eso es muy interesante. Así como aquellos relacionados a la seguridad que empujan o que ocasionan la migración de América Central. Trump termina su carta asegurando que una cooperación fuerte hará un México más próspero. Lo que afirma, lo haría muy feliz. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.